আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ কোস্ট কার্ডের শর্ট মুদ্রাক্ষরই কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে নয় নম্বর অঙ্ক দিয়ে নয় নম্বর অঙ্কে ছিল একটি ফ্ল্যাট মালিক কল্যাণ সমিতি আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ থেকে উদ্ধৃত দুই লাখ টাকা ব্যাংকে ছয় মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ভিত্তিক স্থায়ী আমানত রাখলেন মুনাফার হার বার্ষিক বারো টাকা হলে ছয় মাস পর ওই সমিতির হিসাবে কত টাকা জমা হবে এক বছর পর চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত হবে তো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ছয় মাস পরে কত মুনাফা জমা হবে অর্থাৎ শুধু মুনাফাটা বের করতে হবে আর দ্বিতীয় পার্টে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত অর্থাৎ সুদ সহ মূল টাকাটা কত হবে তো যেহেতু ছয় মাস পর পর মুনাফার হিসাব করা হয় সেই ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে মূল টাকা প্রিন্সিপাল হচ্ছে দুই লাখ রেট অফ ইন্টারেস্ট অর্থাৎ আর ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে বারো পার্সেন্ট যেহেতু ছয় মাসের হিসাব এখানে ছয় মাসের ক্ষেত্রে আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট হবে হচ্ছে সিক্স পার্সেন্ট এন হবে হচ্ছে ছয় মাসের জন্য এক এন বারো মাসের জন্য হবে হচ্ছে দুই তো আমাদের প্রথমে বের করতে হবে হচ্ছে ছয় মাসে কত টাকা মুনাফা পাবে মুনাফা আই ইকুয়াল টু এন পি আর এন এর জায়গায় আমরা দেখতে পারবো হচ্ছে ওয়ান প্রিন্সিপাল হচ্ছে দুই লাখ আর রেট অফ ইন্টারেস্ট হবে হচ্ছে ছয় পার্সেন্ট অর্থাৎ সিক্স বাই হান্ড্রেড এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে বারো হাজার অর্থাৎ বারো হাজার টাকা হবে হচ্ছে ছয় মাসের মুনাফা দ্বিতীয়ত আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এক বছরের মুনাফা আসল বা চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত তো চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র হচ্ছে সি ইকুয়াল টু পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন তো এখানে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে দুই লাখ ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড আর এখানে সিক্স বাই হান্ড্রেড এনের জায়গায় আসবে হচ্ছে টু কারণ হচ্ছে এক বছরে দুইবার ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন করতে হবে ছয় মাস পর পর ইকুয়াল টু আমরা পাবো হচ্ছে দুই লাখ ইন্টু পাওয়া যাবে ফিফটি থ্রি বাই ফিফটি হোল স্কোয়ার ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে দুই লাখ চব্বিশ হাজার সাতশো বিশ টাকা তাহলে এখানে দুইটা উত্তর একটা হচ্ছে বারো হাজার টাকা আর একটা হচ্ছে দুই লাখ চব্বিশ হাজার সাতশো বিশ টাকা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর দশ নম্বর দশে বলা আছে দুশো মিটার এবং দুশো মিটার দীর্ঘ দুটি ট্রেন যথাক্রমে পঁয়তাল্লিশ এবং পঞ্চান্ন কিলোমিটার বেগে বিপরীত দিক থেকে পরস্পরের দিকে সমান্তরালভাবে আসতে থাকে কত সময় ট্রেন দুইটি পরস্পরকে অতিক্রম করবে তো ট্রেন দুইটির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দুইশো বিশ এবং দুইশো আশি তাহলে ট্রেন দুইটির মোট দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে দুইশো বিশ প্লাস দুইশো আশি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পাঁচশো মিটার অর্থাৎ এই পাঁচশো মিটার অতিক্রম হতে হবে আর ট্রেন দুইটির গতিবেগ গতিবেগ দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা এবং পঞ্চান্ন কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে ট্রেন যেহেতু একটা এদিক থেকে আসছে একটা এদিক থেকে আসছে সেহেতু স্পিড দুইটা সম্মিলিতভাবেই তারা ক্রস করবে সেই জন্য আমরা বলতে পারবো হচ্ছে আপেক্ষিক গতিবেগ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ প্লাস পঞ্চান্ন ইকুয়াল টু একশো কিলোমিটার পার ঘন্টা তো কিলোমিটার পার ঘন্টা দিয়ে আমাদের হবে না কারণ হচ্ছে আমাদের ট্রেন অতিক্রম করবে হচ্ছে মিটারে সেই জন্য আমরা একশোকে মিটার পার সেকেন্ডে নিব মিটার পার সেকেন্ডে নিলে পাঁচ বাই আঠারো দ্বারা গুণ করতে হবে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে দুইশো বাই নয় মিটার পার সেকেন্ড এই হচ্ছে আমাদের আপেক্ষিক গতিবেগ তাহলে ট্রেন দুইটি অতিক্রম করার যে সময় সেটা আমরা বের করব অতএব অতিক্রম করার সময় আমাদের অতিক্রম করতে হবে হচ্ছে পাঁচশো মিটার গতিবেগ হচ্ছে দুশো বাই নয় এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে পাঁচশো গুণ নয় দুইশো পঞ্চাশ নিচে আসবে কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে দুই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আঠারো সেকেন্ড অর্থাৎ আঠারো সেকেন্ড সময় লাগবে হচ্ছে ট্রেন দুইটি একটা একটাকে অতিক্রম করতে এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর এগারো নম্বর এগারোতে বলা আছে একটি খুঁটি এমনভাবে ভেঙে গেল যে তার অবিচ্ছিন্ন অংশ ভাঙা দণ্ডায়মান অংশের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে খুঁটির গোড়া থেকে দশ মিটার ধরে মাটি স্পর্শ করে খুঁটি সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন অর্থাৎ আমরা যদি ধরে নেই এই হচ্ছে একটা খুঁটি এটা এই জায়গায় ভেঙে গেল 
ভেঙে এখানে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে এবং ভূমি থেকে 10 মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে তাহলে খুঁটি হচ্ছে আমাদের এ বি ধরে নেই এটা হচ্ছে সি বিন্দুতে ভেঙে ডি বিন্দুতে মাটি স্পর্শ করে তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে এবি একটি খুঁটি যেটা সি বিন্দুতে ভেঙে এসি এর সাথে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে ভূমিতে ডি বিন্দুতে এ থেকে 10 মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে তাহলে এখন আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে কুটির দৈর্ঘ্য কুটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে এটা যদি x ধরি ac কে এটা যদি y ধরি তাহলে এই জিনিসটাই ভেঙে এখানে পড়েছে সেই জন্য এটা হবে হচ্ছে y তাহলে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে x y এখন আমরা ত্রিকোণমিতি দিয়ে করব প্রথমে আসব হচ্ছে a d c ত্রিভুজে a d c ত্রিভুজে আমরা এটাকে যেহেতু কোন এই জায়গায় সেহেতু এটাকে আমরা ভূমি হিসেবে ধরব এই রেখাটা ভূমি হিসেবে ধরতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা এবং এটা রিলেশনশিপ করলে পাবো হচ্ছে টেন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু লম্ব বাই ভূমি লম্ব হবে হচ্ছে এখানে এ ডি ভূমি হবে হচ্ছে এ সি বা টেন থার্টি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই রুট থ্রি ইকুয়াল টু এ ডির ভ্যালু আসবে হচ্ছে দশ এ সি ধরে নিচ্ছি আমরা এক্স বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন রুট থ্রি আবার একইভাবে এই ত্রিভুজে লিখতে পারবো হচ্ছে সাইন থার্টি ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রি হচ্ছে এটা হচ্ছে তখন অতিভুজ আর এটা হচ্ছে লম্ব তাহলে সাইন থার্টি ডিগ্রি লম্ব বাই অতিভুজ আমরা বলতে পারবো হচ্ছে এ ডি বাই ডিসি বা সাইন থার্টি ইকুয়াল টু হাফ ডিসি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আমাদের ওয়াই এ ডি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন বা ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি অতএব আমাদের খুঁটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে এখানে এ বি এ বি মানে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন রুট থ্রি প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু এটা যদি একটু সংক্ষেপে করতে যাই তাহলে টেন ইন্টু টু প্লাস রুট থ্রি মিটার এটা হবে হচ্ছে কুটির দৈর্ঘ্য এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর বারো নম্বর বারোতে বলা আছে এ বি সি ও ডি ক্রমিক সমানুপাতি হলে প্রমাণ করুন যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি ডি স্কোয়ার তো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা দেওয়া আছে এ বি সি ডি ক্রমিক সমানুপাতি এ বি সি ডি ক্রমিক সমানুপাতি হলে আমরা বলতে পারবো এ বাই বি ইকুয়াল টু বি বাই সি ইকুয়াল টু সি বাই ডি ধরে নিব এটা ইকুয়াল টু কে তাহলে আমরা বলতে পারবো এ ইকুয়াল টু বি কে বি ইকুয়াল টু বলতে পারবো হচ্ছে সি কে সি আর এটার সাথে সম্পর্ক করলে সি ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে ডি কে তো সি ইকুয়াল টু যদি ডি কে হয় তাহলে সির মান যদি এখানে বসাই তাহলে ডি কে ইন্টু কে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ডি কে স্কোয়ার অর্থাৎ বি এর ভ্যালু আসবে ডি কে স্কোয়ার আর এই বি এর মান যদি এখানে বসাই তাহলে আসবে হচ্ছে ডি কে স্কোয়ার ইন্টু কে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ডি কে কিউব তাহলে এ বি সি সবগুলোকে আমরা ডি এর মাধ্যমে প্রকাশ করলাম এখন আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে আসি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইন্টু বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মিনিংটা হচ্ছে ডি কে কিউব হোল স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হচ্ছে ডি কে স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার হচ্ছে ডি কে হোল স্কোয়ার আর সেখানে আসবে হচ্ছে বি স্কোয়ারের ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে ডি কে স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারের ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে ডি কে হোল স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার শুধুমাত্র ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইটা আসবে হচ্ছে ডি স্কোয়ার কে টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ডি স্কোয়ার কে টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ডি স্কোয়ার কে স্কোয়ার এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ডি স্কোয়ার কে টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ডি স্কোয়ার কে স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার তো এখান থেকে যদি আমরা ডি স্কোয়ার কে স্কোয়ার কমন নেই তাহলে আসবে হচ্ছে কে টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস কে স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর এখানে যদি ডি স্কোয়ার কমন নেই তাহলে আসবে হচ্ছে কে টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস কে স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে লিখতে পারবো হচ্ছে ডি টু দি পাওয়ার ফোর কে স্কোয়ার ইন্টু কে টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস কে স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড আর এখন যদি আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড করি রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু হচ্ছে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি ডি স্কোয়ার তো এ বি যদি আমরা করি এ হচ্ছে ডি কে কিউব বি হচ্ছে আমাদের ডি কে স্কোয়ার প্লাস বি হচ্ছে ডি কে স্কোয়ার সি হচ্ছে ডি কে সি হচ্ছে ডি কে আর এটা হচ্ছে ডি এই আসবে হচ্ছে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এটা আসবে হচ্ছে ডি কে টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস সরি ডি স্কোয়ার কে টু দি পাওয়ার ফাইভ ডি স্কোয়ার কে কিউব প্লাস আসবে হচ্ছে ডি স্কোয়ার কে 
होल स्कोयर तो एर पर जो दिया हम रखोरी एक अंत के जो दिया हम रख कॉमन नहीं होते हैं डी स्क्वायर के स्क्वायर सर डी स्क्वायर के जो दिया कॉमन नहीं तो हाले आज भी होते हैं के टू दी पावर फोर प्लस के स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू आज भी होते हैं डी टू दी पावर फोर के स्क्वायर के टू दी पावर फोर प्लस के स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ये तो होते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जैसा मन तो अल्लाह हम रे बोलते हैं बार बहुत से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ्ड ये ठीक है भाई प्रश्न रूत्र धुंधले बाद अमन शरारत कर जो ना बाद चैनल टी भारत के लोगों से सब्सक्राइब करो बन लाइक कमेंट अमन शेयर करो बन आपके कुनो समोसा 